Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 4 tháng 5, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã phân công thẩm phán Bùi Đức Nam, Tòa hình sự Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương và bốn đồng phạm là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 5 tháng 5 cũng là ngày tạm giam cuối cùng mà bà Nguyễn Phương Hằng phải chấp hành theo quyết định gia hạn tạm giam của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước đó. Một nguồn tin xác nhận trong ngày 28 tháng 4, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân cung cấp đã ra quyết định tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để chờ xét xử. Tính từ thời điểm bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 2022, sau nhiều lần gia hạn, bà Hằng đã bị tạm giam tổng cộng hơn 13 tháng. Theo một luật sư, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc gia hạn tạm giam bà Hằng do tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo thẩm quyền. Vì luật sư viện dẫn quy định tại điều 278 Bộ luật Tố tụng hình sự cho biết, tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, thì thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trừ việc áp dụng thay đổi hủy bỏ biện pháp tạm giam do chánh án phó chánh án tòa án quyết định thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản 1 điều 277 của bộ luật tố tụng hình sự đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa thời hạn tạm giam đã hết nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc xét xử thì hội đồng xét xử ra lệnh tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa trong trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng, vụ án đang sang giai đoạn chuẩn bị xét xử do tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết, có thể là tiếp tục tạm giam. Thời hạn tạm giam giai đoạn hiện nay sẽ tùy vào thời hạn chuẩn bị xét xử: 30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 2 tháng với tội phạm rất nghiêm trọng, 45 ngày với tội phạm nghiêm trọng, 3 tháng với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, chánh án có thể quyết định gia hạn chuẩn bị xét xử. Trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng cũng theo luật sư cáo trạng truy tố bà Hằng phạm tội nghiêm trọng thì thời hạn để chuẩn bị xét xử theo quy định tại điều 277 Bộ luật tố tụng hình sự là 45 ngày. Đây cũng là thời hạn mà tòa án ra lệnh tạm giam bà Hằng nếu có. Ngoài ra, theo điều 277 Bộ luật tố tụng hình sự, chánh án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử và theo khoản 3 điều 278 Bộ luật tố tụng hình sự, đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa, hội đồng xét xử xét thấy cần tiếp tục tạm giam thì ra lệnh tạm giam. Báo Người Lao Động đưa tin, hôm nay, 5 tháng 5, thời hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, theo quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức kết thúc. Một nguồn tin xác nhận, trong ngày 28 tháng 4, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân cung cấp đã ra quyết định tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để chờ xét xử. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, hôm qua 4 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công thẩm phán Bùi Đức Nam thuộc tòa hình sự thủ lý giải quyết vụ án. Trước đó, công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ kết luận và hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm về cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp livestream qua mạng internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Nguyễn Võ Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Phi Oanh, bà Đặng Thị Hằng Nhiên, nhà báo Hằng Nhiên, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan. Bị ca Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp, nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Quá trình điều tra, bị ca Nguyễ
Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định ba bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đã thực hiện các nhiệm vụ đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream, in các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn, đưa cho bị can Nguyễn Phương Hằng trước các buổi livestream, chuẩn bị sử dụng các phương tiện thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bị can Hằng. Bị can này còn tham gia dẫn chương trình trong các buổi livestream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên livestream phát trực tiếp. Đối với bị can Đặng Anh Quân, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định ông Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng Nguyễn Phương Hằng. Trong các buổi livestream này, Đặng Anh Quân đã phát ngôn, bình luận cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng, danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân. Hành vi của Đặng Anh Quân là giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần trong thời gian dài gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Sau khi ông Trần Quý Thanh bị bắt tạm giam để điều tra về tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, được nhiều cư dân mạng đã tin ý chiêm nghiệm lại những lời nói của nữ đại gia Bình Dương, Nguyễn Phương Hằng trước đó hoàn toàn đúng. Tối ngày 10 tháng 4, mạng xã hội như dậy sóng khi thông tin ông Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng hai cô con gái Trần Yên Phương và Trần Ngọc Bích bị bắt tạm giam vì tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được cơ quan cảnh sát điều tra. Sau khi chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát bị bắt tạm giam, cộng đồng mạng lại trầm rộ chia sẻ lại hàng loạt các clip ngắn mà trước đó bà Nguyễn Phương Hằng từng ám chỉ trong những lần livestream trước đó. Bởi trước khi bị bắt và khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự, bà Nguyễn Phương Hằng từng khiến giới giải trí cũng như nhiều doanh nhân cộng đồng mạng chao đảo vì liên tục chửi bới cũng như tố cáo một số nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện, làm ăn có dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh. Sau chuỗi lại những gương mặt mà bà Phương Hằng lần lượt nhắc tên trong các buổi livestream, dù đó là các gián tiếp hay trực tiếp, thì đều có điểm chung là bị bắt với các lý do khác nhau. Đầu tiên phải nhắc đến đó chính là vào tháng 2 2023, cả nhà báo Hàng Nghi và luật sư Trần Văn Sĩ bị bắt vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Nói gót nhà báo Hàng Nghi và luật sư Trần Văn Sĩ, giọng ca đồng xanh khi vào tháng 3 2023, nữ ca sĩ phi quanh bị triệu tập liên quan đến đơn tố giác của con trai bà Phương Hằng. Sau khi đến làm việc với cơ quan chức năng, ca sĩ phi quanh còn đăng clip cầu cứu chính quyền Mỹ để được rời khỏi Việt Nam cùng với các con, cũng như theo đoạn clip được cộng đồng mạng lan truyền khi hiện nữ ca sĩ đang bị cấm xuất cảnh. Và mới đây nhất là ông Trần Quý Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị bắt liên quan đến các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản. Kể từ ngày bà Phương Hằng bị bắt tạm giam vào cuối tháng 3 2022, tính đến nay đã hơn một năm. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3, khi các đề nghị tạm giam đã kết thúc, thì một lệnh tạm giam mới được ban hành 19 ngày. Và trùng hợp thay là chỉ vài ngày sau lệnh gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, thì ông Nguyễn Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng hai con gái cũng bị tạm giam để điều tra. Nhìn lại, những gì đã diễn ra chỉ trong vài tháng qua, có thể thấy rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra. Cũng chính vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này, rất nhiều cư dân mạng cũng đã đặt ra câu hỏi rằng tại sao bà Hằng lại bị tạm giam lâu như vậy? Tại sao những cá nhân được bà nhắc tên đều lần lượt vào thám? Liệu sau này sẽ còn cá nhân nào nữa không? Hay vụ án bao giờ sẽ khép lại? Liệu khi bị tạm giam, có những bằng chứng gì về các nhân vật khác được bà Phương Hằng gửi đến cơ quan điều tra hay không? Với những diễn biến đang ngày một đưa ra ánh sáng, nhưng tương lai sau đó sẽ ra sao vẫn chưa thể biết trước điều gì. Nhưng một điều mà mọi người thấy rõ nhất ở thời điểm hiện tại là những gì mà bà Phương Hằng nói trong livestream trước đó đều có những giá trị nhất định. Thậm chí trước đây, khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, rất nhiều người đã bày tỏ thái độ cười cợt và hả hê rằng khi bà ấy bị bắt thì những gì họ làm sẽ được tẩy trắng và vô tội. Thời gian gần đây, ca sĩ Vi Quanh là cái tên được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm do trước đó Vi Quanh và bà Nguyễn Phương Hằng có những tranh cãi trên mạng xã hội và sau đó cả hai đã có đơn tố giác qua lại. Hiện bà Hằng đã bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ca sĩ Vi Quanh gần đây cũng bị triệu tập theo đơn tố cáo của con trai bà Phương Hằng. Theo đó, hôm 28 tháng 3, hình ảnh ca sĩ Vi Quanh cùng luật sư đến trụ sở công an để làm việc theo giấy triệu tập lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phía luật sư bảo vệ quyền lợi của ca sĩ khẳng định đây
và video cuối cùng đăng trên TikTok ngày 19 tháng 3. Trong thời gian đó, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip vi quanh cùng ba con lên mạng cầu cứu, chia sẻ tình trạng hiện tại của cô là không thể xuất cảnh khỏi Việt Nam. Được biết, ca sĩ Vi Quang tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Oanh, 39 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cô được khán giả biết đến qua những ca khúc Đồng Xanh, Em Rất Nhớ Anh, Cho Em Một Con Đường, Để Cho Em Khóc. Bên cạnh vai trò là ca sĩ, Vi Quang còn lớn sân sang diễn viên, góp mặt trong các dự án phim truyền hình. Vi Quang từng tự nhận số mình thị phi. Nữ ca sĩ cho biết trước nay, cô chỉ luôn muốn sống nhẹ nhàng, tránh xa những điều tiếng. Vậy nhưng, trong một số sự việc, cô vô tình trở nên ồn ào trong mắt số đông. Hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư, nhưng tài sản của nữ ca sĩ Vi Quang khiến dân tình choáng váng vì không phải dạng vừa. Vợ chồng ca sĩ 8X sở hữu căn biệt thự ở trung tâm thành phố Hải Phòng, có diện tích khủng 3.000m2 và được thiết kế theo tông màu trắng vàng chủ đạo. Đây cũng là nơi xung hợp của gia đình vào mỗi dịp đặc biệt hay lễ Tết. Không chỉ rộng rãi, biệt thự đắt đỏ này còn được trang bị nội thất hiện đại và vô cùng sang trọng, được bài trí hiện đại tiện nghi. Bên trong căn biệt thự rộng 3.000m2 của vợ chồng ca sĩ Vi Quang còn có cả hồ bơi. Được biết, căn nhà ở Hải Phòng có tổng cộng hơn 10 phòng ngủ và các phòng chức năng khác như phòng gym, giải trí. Dù nữ ca sĩ sinh năm 1985 chưa từng tiết lộ giá trị của căn biệt thự này, nhưng nhiều người cho rằng giá trị của nó không hề nhỏ. Vi Quang cho biết, ông xã là người của gia đình nên mong muốn xây dựng một căn nhà rộng rãi để các thành viên gặp gỡ và tụ hợp. Nữ ca sĩ 8X từng lên tiếng chia sẻ, ngôi nhà này chúng tôi xây dựng trước nhà ở Sài Gòn. Chồng tôi là người sống thiên về gia đình nên muốn xây căn nhà thật rộng, giống nhà tổ để thỉnh thoảng đã gia đình cùng xung hợp vào các dịp đặc biệt. Vợ chồng tôi luôn yêu thích, không khí đông vui mỗi khi người thân cùng tề tự. Ông xã tôi là anh cả nên càng có trách nhiệm với gia đình. Không chỉ có căn biệt thự hơn 3.000m2 ở Hải Phòng, dòng ca đồng xanh còn sở hữu căn nhà trong 1.400m2 ở vị trí đắc địa ngay tại quận 2. Vào năm 2019, nữ ca sĩ từng đăng tải đoạn clip dài gần 5 phút khoe cận những góc trong căn nhà này trên kênh youtube chính thức của mình. Căn biệt thự 4 tầng của Vi Quang có khu vui chơi cho trẻ, 3 phòng ngủ, nội thất tiện nghi và tràn ngập cây xanh. Nữ ca sĩ 8X từng cho biết đây cũng là ngôi nhà hai vợ chồng lựa chọn ở nhiều nhất vì mang những kỷ niệm đặc biệt. Dòng ca đồng xanh chia sẻ, Vi Quang và ông xã ở ngôi nhà này cũng khá lâu rồi. Ngay từ ngày đính hôn thì hai vợ chồng đã về đây. Đây là nơi gắn kết rất nhiều kỷ niệm quan trọng của cuộc đời mình như lập gia đình, sinh con cái. Cả hai vợ chồng anh ai cũng thích gần gũi thiên nhiên, thoáng mát, thiết kế tối giản dựa trên gam màu sáng. Được biết, ngoài căn hộ này, Vi Quang cũng đang sở hữu một số biệt thự khác ở trong và ngoài nước. Vi Quang được biết đến là đại gia ngầm của showbiz khi sở hữu biệt thự khủng, xế hợp đắt tiền. Tháng 9, 2018, nữ ca sĩ 8X từng chia sẻ về việc bán căn nhà tại mặt tiền, tòa lạc ở quận nhất có giá trị lên đến 40 tỷ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.